Bom, vamos aproveitar então a presença do Cícero Júnior, técnico do Vila Nova. No último sábado, o Galo fez um jogo treino com o Vila na cidade do Galo. É, foram três tempos de 30? Quatro, quatro tempos de 35. Né? Quatro tempos de 35, né? Para o Cudê e também para o Cícero aproveitarem as peças que eles têm à disposição aí antes do início da temporada, antes do início do Campeonato Brasileiro. Cícero, o que, que você pôde observar desse time é, do Cudê, né? A primeira formação, principalmente. Como é que foi a sua análise desse time do Galo? É, o Atlético, como é de esperar, vem forte, né? Uma equipe que mantém a base... Né, já há dois anos aí jogando com, com a mesma base. É, os reforços que, que chegaram, já deu para ver que o Edenilson vai acrescentar bastante no meio. O, gostei muito da, da segunda parte do Igor Gomes. Participou dos três Participou gols, Participou né? e muita mobilidade, causou muita complicação para nós durante o jogo. Mudou muito né, a característica, porque ele é um cara de boxe em boxe o tempo inteiro e vai e está sempre com a bola, gosta da bola. O Hulk continua sendo a referência ofensiva. Né, continuou a parte de força, a parte de retenção de bola no, no último terço mas o Atlético, a gente sabe que vai passar por uma adaptação, porque parece que o Cudê, já com nós, já adotou um, um sistema um pouco diferente do que vinha sendo adotado com o Cuca mas vai ser rápido e, e, e eu acho que esse esquema vai otimizar um pouco o, o Hulk no, 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 no futebol do, do Atlético ofensivo Ô, sim chamou atenção, é, Cícero Júnior, né? Cicinho é só pra okay, quem é que intimidade. Ah, eu sou também, tá? O então, Henrique tá. também é de Nova Lima, é, então a gente aqui é íntimo. <risos> é. O Cícero Júnior, três temporadas à frente do Leão. Vou chamar de Cicinho, então. Então, é. fechou. Ô, Cícero, chamou muita atenção, o Cudê utilizou o tal do Léo Simoni, que é o tal porque é um zagueiro da base, do sub-20, que tá ganhando oportunidade no time de cima. É, como é que você observou essa, essa movimentação? Ele fecha ali como um terceiro zagueiro mesmo, porque ele jogou no lado direito, é um zagueiro de origem. E é um cara que chama atenção, é jovem e está aí nos planos, trabalhando com o Cudê e, na teoria, jogou no time titular, no Amistoso. Na verdade, ele jogou como lateral mesmo. Mesmo? Quem entrava mais na linha ali, pra, da, principalmente na construção, era o Alan, que já vem fazendo isso no Atlético há um tempo, né? E ele jogou realmente lateral, espetado, batendo em cima eu, eu, com o Ademir pelo lado direito. Teve algumas ações de profundidade, de buscar o fundo. Ele atuou realmente como lateral. Interessante, hein? Mais uma opção, né? Mais uma opção para o Kudê. Você falou que ele usou um esquema diferente do Cuca, né? O Cuca gostava muito ali, talvez do 4-3-3, né? Era é, muito... Ele chegou a jogar com esse 4-3-3 durante esse jogo treino? Não, e não, já, não, não. Já foi quase o tempo todo um 3-5-2. 3-5-2. É. Com... Interessante, hein? Hulk, referência. O Vargas tinha dado uma entrevista na semana passada falando da preferência dele por dois homens no setor ofensivo. Você já falou do Hulk ali mais fazendo esse, esse papel, né? De, de é. definição. No histórico recente do Cudê no Inter, ele usou o Thiago Galhardo, né? Nessa Thiago Galhardo função. foi um atleta que sempre foi meia, quando apareceu no um futebol, até como meia, volante no Madureira. O Thiago foi a nossa cria lá em São João Del Rey, né? Foi meu atleta na. na... Eu li de base no Atlético. Pra quem não sabe, você ganhou tudo no Atlético, né, Cícero? É, os, 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 <risos> tudo. Ganhamos, não, conseguimos acesso. Infelizmente, não fomos campeões, mas na, na história recente do Atlético e na profissionalização, a terceira para a segunda, da segunda para a primeira, e fiz um ano na primeira, um ano do Louco Abreu, eu estava lá, depois vim contratado pelo, pelo Coimbra. Mas o Contiago já fez isso no Inter, né? Ele já espetou um cara lá na frente, e na época com o Edenilson, com o Patrick, né? Então, eu acredito que está desenhando Fux. isso. Né? Jogou de zagueiro com o Cudê também. É. Em relação ao Ademir e ao Vargas, o que, que você pôde observar desses dois? Como é que eles foram utilizados nesse jogo treino? O Ademir jogou num, num, numa faixa de campo que eu acho que é a primeira vez que eu, que eu vi até, inclusive. Desde a média, desde a patrocinense né, que eu conheço o Ademir, sempre jogando bem posicional, bem em cima da linha mesmo. Nessa vez ele jogou, usou um corredor mais central, né, é, deixando a lateral mais aberta. O Hulk caiu muito por ali, saindo de fora para dentro. Mas foram as ações e, assim, na hora que der liga, essas movimentações, esses encaixes, é, é, uma, é uma situação interessante. Legal. Então, a gente está recebendo aqui o Cícero Júnior, técnico do Vila Nova, que no sábado encarou o Galo, um jogo treino na cidade do Galo. E ele está contando um pouco sobre esse time do Cudê. Muita gente ficava perguntando para a gente né, o que a gente podia esperar do time do Cudê. Mas a gente não acompanha as atividades, né, Fabrício? Então, fica complicado. Então, aqui está o nosso lado. Um homem que tem propriedade para falar sobre esse jogo, né? O que, que ele conheceu 